ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റോസീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രീം കസ്റ്റേഡ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സോസ് പാനിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിക്കാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ഇടാം ഇപ്പം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഈ പാലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു കപ്പിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ എടുക്കാം കുമിച്ചെടുക്കണ്ട ലെവൽ സ്പൂൺ മതി രണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ലെവൽ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഈ കസ്റ്റ് ഈ പാരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കലക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം ഫ്ലെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ ഇളക്കി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഈ പാല് നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഇത് നല്ല പോലെ കലക്കി അടിയിലിങ്ങനെ കട്ട വരുവേ അതെല്ലാം മാറ്റി നല്ല പോലെ കലക്കി എടുത്ത് വെച്ച് ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ട് വേണം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇച്ചിരി ഉണ്ട് അതും കൂടെ കലക്കി ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുത് ഈരിതൊന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് കുറുകി പോകണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റേഡ് ഇത്രയും കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് വാങ്ങാം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ചൂട് മുഴുവൻ മാറണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല പോലെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പ് ക്രീം ഇടാം അതെടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് പതിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാം ചെറിയ ഒരു പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണേ ഇപ്പം ഈ മേ ഷുഗറെല്ലാം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നിറച്ച് പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും അരിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ആപ്പിൾ പഴം ഗ്രേപ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വേണമായിരുന്നു മാങ്കോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരിഞ്ഞു ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ വരട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് സ്വല്പം വെള്ളം ഇറങ്ങും അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അങ്ങ് വെന്തൊന്നും പോകണ്ട ജാം പോലെ ഒന്നും ആകുന്നില്ല ഇത്ര മതി നമ്മൾക്കിത് ഓഫാക്കാം ഇത് നമ്മൾക്ക് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ക്രീം നല്ല പോലെ വിപ്പ് ക്രീം നല്ല പോലെ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സ്വല്പം വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനിയും മുമ്പേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സോസ് കസ്റ്റേഡ് കുറുക്കിയത് കസ്റ്റേഡ് കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വിപ്പ് ചെയ്യാം രണ്ട് നല്ല പൂവമ്പഴം അരിഞ്ഞതാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പൈനാപ്പിള് എടുത്തു കൊടുക്കും ഇത്രയും മാങ്കോ പീസസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിലേക്ക് ആപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് കളർ മാറാതിരിക്കാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടായിരുന്നു എല്ലാം നല്ലപോലെ തണുത്തതാണ് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് ഗ്രീൻ ഗ്രേപ്സ് ആണുള്ളത് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് കപ്പുകളിലേക്ക് പകരാം നമ്മുടെ സാധാരണ ഫ്രൂട്ട് സാലഡിൻ്റെ കായലും ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണിത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല നല്ല പോലെ തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സാധനവും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചായിരുന്നു തണുപ്പിച്ചെടുത്തായിരുന്നു ഇതിലൊരു ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ദേ ഇങ്ങനൊരു നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച വിപ് ക്രീമും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു കുറച്ച് അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ ക്രീമി കസ്റ്റേർഡ് ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലെടുത്ത് ഫ്രീ ഫ്രീ സെർവ് വെച്ചിരുന്നു ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കിത് ഇതൊന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം മതി ചുമ്മാ വെള്ളം മതി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വെക്കാം നല്ല ഫ്രീസ് ആയിരിക്കുവാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് കൊണ്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീമും കൂടെ റെഡിയാവും അത് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഈ സെയിം ബാറ്റർ ഈ സെയിം ഇതെടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല പോലെ ഇച്ചിരി ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സ്കൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കപ്പിലേക്കിടാം കണ്ടോ നല്ല ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീം ആയിട്ടുണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സ്കൂപ്പ് നമ്മൾക്കിങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാം കണ്ട ഇനി ഒരു സ്കൂപ്പ് അവിടെ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്കൂപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് വെക്കാം ആഹാ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഐസ്ക്രീമും ആക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ക്രീമിനകത്ത് നിന്ന് ഐസ്ക്രീമും ആക്കാം ഫ്രൂട്ട് കപ്പും ആക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ് ക്രീം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട് കപ്പിനകത്ത് ഒരു ചെറീസ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഐസ്ക്രീമിനകത്ത് നടുക്കായിട്ട് ഒരു ചെറീസ് കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ടും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് വെറുതെ തറയില്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ട നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നല്ല ശരിക്കും ഐസ്ക്രീമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഖമാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് കപ്പ് കഴിക്കാനും Thanks for watching.